。谁能想到侯耀华为了把郭德纲请出去，还曾邀请过李伯祥？当初想过敲门，当初把李伯祥先生弄到北京来，要李伯祥先生要敲门，李伯祥不敢，人家老爷子。一个玩笑把这事给给遮过去了。老王在直播间爆料，当年侯耀华和郭德纲闹得最厉害时，曾邀请李伯祥到北京，把郭德纲逐出师门，但是被老先生拒绝了。抛开结果不谈，侯耀华这手确实厉害。李伯祥是谁？相声大师赵佩如的徒弟，同时也是赵家门的掌门和大师兄。当年侯耀文就是由李伯祥带拉，拜已故相声名家赵佩如为师的。郭德纲虽然是侯耀文的徒弟，但他真的做出有辱门风、败坏行规的行为，李伯祥完全有权利将他逐出师门。这也是侯耀华为什么首先找到。他的原因，李伯祥又怎会看不出侯耀华的小心思？相声行业好不容易因为郭德纲重新繁荣，他支持都来不及，又怎么会搞破坏？二零二三年天津相声春晚上，李伯祥就有在郭德纲的邀请下出场。这位老先生是我们相声界的国宝啊，挨着我这位身材伟岸的老先生啊，这不是外人，在相声界这是我的亲师大爷。我们的相声前辈李伯祥先生，或许是因为李伯祥这条路走不通，所以侯耀华就将矛头对准了贾伦。因为贾伦是侯耀文的大弟子，有权代替师傅清理门户。可是贾伦非常欣赏郭德纲，根本不会做这种吃力不讨好的事。为此，侯耀华只能拿掉他大弟子的身份，让其他听话的人上位，帮自己把郭德纲清理出去。呃，我觉得贾伦这事儿，就是很多人给我们留言。就说这个，问他到底是不是大徒弟？他说他是谁大徒弟？他说他是侯耀文先生的大徒弟。那不可能，有证据，不是这个，因为他那个那什么呀，那个伯承伯良。是我最早见过的侯耀文带家去的徒弟。侯耀华的这一骚操作，不仅惹得贾伦委屈不已，开直播力证大弟子身份，就连其他相声同行也纷纷站出来力挺贾伦。贾伦不是大师兄，你这大师兄是怎么来的？话语权的双标，永远在流量手里，永远在大腕手里。你这大师哥怎么来的？你给我解释解释。包括老常四爷，为什么能够？换大师兄的位置也是在权衡了耀华老师跟牛群老师两个人谁作为大师哥的性价比。不怪老汪如此愤怒，实在是侯耀华和常宝华做的太过分。牛群当了二十几年的大师兄，说不是就不是了，让谁都得崩溃。然而这也不是侯耀华第一次算计李伯祥了。张常来收徒仪式上，侯耀华就想让李伯祥点评马志明，以此激发两人的矛盾，恶心一下郭德纲。马志明老师呢，让我摆脱了一个噩梦。侯耀华的这次算计再次被李伯祥轻松化解。